বিউটি পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি বিউটির আগে আমাদের একজন কলার একজন ভদ্রমহিলা রিং করেছিলেন উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে উনি একটা নতুন জুতার ব্যবসা করবে আর কি ওনার কি ধরনের বিজনেস করা উচিত আমাদের অডিয়েন্সে একজন ভেরি সিমিলার একটা কোয়েশ্চেন আপনার আপনার কি কোয়েশ্চেনটা ছিল একটু করবেন তাহলে আমি জানতে পারি হ্যাঁ বলেন আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল কোন ধরনের বিজনেস কার জন্য প্রযোজ্য ওকে আসলে একটু ডিফারেন্ট উনি বলতেছিল যে একদম ফ্রেশ বিজনেস শুরু করবে কি করবে এখন আপনি বলছেন কার জন্য প্রযোজ্য আসলে এই কোয়েশ্চেনটা আনসার আমি আমাদের এই চার বছরের এই প্রোগ্রামে বহুবার আমি ব্যাখ্যা করেছি তবু আমি শর্টকাট একটু বলবো যে আপনি যদি সোল ট্রেডার একক এককভাবে যে বিজনেস শুরু করেন এটাকে আমরা বলি সোল ট্রেডার বা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ওকে আর অনেক সময় যদি আপনার যদি একজন পার্টনার থাকে বা একাধিক পার্টনার থাকে তাহলে আপনি কিন্তু একটা পার্টনারশিপে যাবেন ওকে সোল ট্রেডার পার্টনারশিপ আরেকটা এন্টিটি আছে আরেক ধরনের বিজনেস সেটা হচ্ছে লিমিটেড কোম্পানি ওকে সোল ট্রেডার কিন্তু নামেই বোঝা যাচ্ছে যে একজন মালিক সেই সব কিছু এটার লাভ হোক লস হোক দেনা পাওনা সব কিছুই তার বিজনেস থেকে তাকে সেপারেট করা যাবে না তার কাছ থেকে বিজনেসকে সেপারেট করা যাবে না আর পার্টনারশিপ হচ্ছে ঠিক সিমিলার কনসেপ্ট কিন্তু এটা জয়েন্টলি তারা প্রফিটটা শেয়ার করবে ক্ষতিটা শেয়ার করবে দেনা পাওয়ানো আসবে তারা সব কিছু এর জন্য ইকুয়ালি তারা দায়ী থাকবে আর থার্ড যে সেটা হচ্ছে লিমিটেড কোম্পানি লিমিট কোম্পানি হচ্ছে একটা এমন এন্টিটি এটা কিন্তু আপনার আমার মতো একজন ইনভিজিবল একজন মনে করেন ব্যক্তি যে এই কোম্পানিটা সে রান যেটা মালিক এই ইনভিজিবল এন্টিটা হচ্ছে লিমিটেড কোম্পানি আমরা এই কোম্পানিটা রান করার জন্য যে ইনভিজিবল হয় তাহলে কে রান কোম্পানিটা রান করবে একজন ডাইরেক্টর থাকবে যে এটা ম্যানেজারের রোল হিসেবে পালন করবে এবং সেটা চালাবে আর একজন থাকবে শেয়ার হোল্ডার যিনি এই কোম্পানিটি ইনভেস্ট করবে এবং ইনভেস্ট করার মানে হচ্ছে এই বিজনেসে প্রফিট টফিট হওয়ার পর যে পয়সা থাকবে ল্যাপটপ হওয়ার সেটা সে প্রফিট হিসেবে নিয়ে যাবে এই হচ্ছে স্ট্রাক চাই এই তিন ধরনের এন্ট্রিটি একটা আপনি চয়েস করতে হবে এখন কথা হচ্ছে ট্যাক্সেশনের ব্যাপারে কোনটা ভালো আসলে এই মুহূর্তে বর্তমান আইনে স্লাইটলি বেটার যদি আপনি লিমিটেড কোম্পানি করেন এখানে একটু ট্যাক্স বেনিফিট থাকে থার্ড হচ্ছে যে রিস্ক ফ্যাক্টর আপনি যদি আপনি বিজনেস করেন মনে করেন যে কোনো কারণে আপনার বিজনেসে স্ট্রাগল করতেছেন বিজনেসে পে করতে পারতেছেন দেন আপন অনেক কিছু রাইজ করছে ক্রেডিটর্স এসে হাজির আপনার পয়সা চাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সোল ট্রেডার এবং পার্টনারশিপ পার্টনারশিপে তা যদি বিজনেসে ইনভলভ হয় তাদের কিন্তু জমি জমা বিক্রি করে হইলেও কিন্তু সে দেনা পানা পে করতে হবে আর লিমিটেড কোম্পানি যদি কোম্পানির সামর্থ্য না থাকে তাহলে কিন্তু সে ব্যাঙ্কআপ্ট হয়ে যাবে ডেউলে হয়ে যাবে তাকে আর পে করতে হবে না সেই ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টরের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে লিমিটেড কোম্পানি ভালো আর কস্টের দিকে বলবো যে আপনার কোম্পানিটা রেজিস্টার করতে হবে এটা একটা কস্ট তারপরে আপনার অ্যাকাউন্টেন্সি ফিটা একটু স্লাইটলি বেশি হবে প্লাস আপনার প্রতি বছর মেনটেনের জন্য একটু এক্সট্রা কস্ট আসবে এই 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 হচ্ছে আপনার তিন ধরনের বিজনেস এন্টিটি এখন যে আপনি যে রিং করছিলেন যে কলার আমি এটুকু বলবো যে আপনি এতটুকু বুঝতে হবে যে আপনার এই তিনটার মধ্যে কোনটা মোস্ট সুইটেবল হয় বিজনেসের সাইজের উপর অনেক সময় নির্ভর করে যে যদি সাইজ বড় হয় তাহলে আমরা বলি যে লিমিটেড কোম্পানি প্রথম দিকে যাওয়া আবার ইন্ডাস্ট্রি উপর উপর ডিপেন্ড করে আমরা অনেক সময় অ্যাডভাইস করি যে লিমিটেড কোম্পানি যাবেন না সোল ট্রেড হয় যদি আরও ডিটেল আনসার চান তাহলে আমাদের স্টুডিওর নাম্বারে আপনার মোবাইল নাম্বার বা কন্ট্যাক্ট নাম্বার রেখে দিতে পারেন আমরা আমি রিং ব্যাক করবো আপনি ডিটেল কথা বলতে পারবো আপনার সাথে আপনি একটু কলার মধ্যে ওয়েট করতেছে একটু কলারের কাছে চলে যাই হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার হ্যালো शर्टकाटी সেকেন্ড সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে আমার এই যে ইকোসিস্টেম আছে না ইকোসিস্টেম হ্যাঁ 
उचित कर सम्पूर्ण प्रफिटेंटेंटेंटेंट मोबाइल नम्बर टेलीफोन नम्बर कन्टैक्ट नम्बर नीन मारते नहीं ओके ठीक है थैंक यू अपने कल करार्जन ठीक है इटो एक भलो जिन आपनर जो कोशन थे जो मन करें कोश्चन आंसार व्यापक है हमारे प्रोग्राम डिस्टार्ब हो प्रचुर समय से क्षेत्र में आना क्योंकि टेलिफोन नम्बर रेखे दीते हैं आप रिंग बैक करब आपना के कथा दीची और कि तो प्रायरिटी दी जरा सामने ऑडियंस गेस्ट हमारे परवर्ती कोश्चन कर प्लिज मिनिमाम कत जन स्टाफ प्रयोजन खूब इंटरेस्टिंग ये क्योंकि एक बिराट एक बोलो जो मुहूर्त एक बार्निंग कोश्चन कारण गत सप्ताह हमारे एक मन पड़े हमारे एम एक कलर हाँ के रिंग कर नम्बर रिंग कर जानते चाचल जो जो बीजनेस करब हमार कौन स्टाफ लागे उन्नी अन्न को अकाउंटेंटर का आसें क्योंकि एडभइस जो रिंग कर खूब इम्पोर्टेंट कारण एक बीजनेस रान करते स्टाफ नहीं निल कत घंटा क्ष कर लो कत रेटे दीब को गवर्नमेंट आईन टन किस ना बुझे क्जे नहीं निल जिसगल क्योंकि खूब एफेक्ट करते एक बीजनेसे सूतरा मन कर इम्पोर्टेंट एक विषय आंसर देवें हाँ इम्पोर्टेंट विषय एखान विभिन्न प्रकार इन्भेस्टिगेशन आसतेजनेस सो कोश्चन कर थैंक यू भैया सो एखे एक् मिनिमाम स्टाफ अपने डिपेंड कर मिनिमाम ओएसएस मिनिमाम आवर ए अपने विजनेस टार्न ओवर ऊपर सो मिनिमाम आवर जेहतु जो अपने विजनेस जो ओपेन थे सिक्स डे और प्रतिदिन जो मन करें अपने विजनेस ओपन रखें सेभन आवार्स कर दें मिन आपनर फोर्टी टू आवार्स अपना मिनिमाम देखाते ही ये और मिनिमाम ओएजेस जो आपने हम स्टाफ रखलें सो स्टाफ के अपने हम दिलें टू हंड्रेड पाउंड पर उक क्यों मिनिमाम ओएजेस एखे तो सेभन पॉइंट फिफ्टी को सो जो क्यों एट आपके चैलेंज कर तक अपनी विपदे पड़े जाए महम्बाई बलो एखन के इन्भेस्टेशन आसते परे और एक कथा हलो आपने टार्न ओवर होता अपने टार्न ओवर अनेक बेसि फिफ्टी थाउजेंड पाउंड आनी एखे स्टाफ देख लें एक जन सो एखे अपनी के चालेज करते परे सो आपनर सब समय खेल रखते हैं जो आपने ओपनिंग आवर कम ओपनिंग आवर पर बेस कर अपना स्टाफ देखाते हैं और आपनर टार्न ओवर कम टार्न ओवर देखाते हैं मिनिमाम आवर जेटा जो है गवर्नमेंट रोल ये आपने के अवश्य फलो करते हैं रोटा स्टाफ रोटा 
হয়তো নিজেরা বসে তৈরি করা কঠিন হইতে পারে বা সময় নাই আপনাদের বা অনেকের এক্সপার্টিজ না থাক নাও থাকতে পারে এক্সপার্টিজ না নাও হইতে পারে সে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্টের একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারি যেমন আমি বলতে পারি যে কোনো ক্লায়েন্ট যদি তার স্টাফ থাকে যদি ওপেনিং আওয়ার একটা ইস্যু থাকে এবং যদি একাধিক তার এমপ্লয়ি রাখতে হয় বিজনেসে আমি সব সময় তাদের স্টাফ রোটার সব আগে তৈরি করি কারণ সে যদি আপনি যদি একটা বিজনেস স্টান্ড করেন আপনি আমাকে এক্সপ্লেন না করতে পারেন যে কিভাবে আপনি তিনজন স্টাফ দিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে যদি আপনি হ্যাপি না করতে পারেন আপনি ট্যাক্স অফিসকে হ্যাপি করতে পারবেন না সঙ্গে এ কারণে অ্যাকাউন্টেন্ট একটা রোল অ্যাকাউন্টেন্ট অনেক সময় ডে হ্যাভ টু প্লে লাইক এ ট্যাক্স ইন্সপেক্টর তাই না আপনি ট্যাক্স ইন্সপেক্টর যেইভাবে চিন্তা করবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করবে যে ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে সেই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা অ্যাকাউন্টেন্টরা আপনার করে আপনার আনসারটা নিয়ে রাখলে সুবিধা হয় কি আপনার যখন প্রবলেমটা আসে তখন আপনারা জানেন যে কী আনসার দিতে হবে সেরকম এই কারণে মিনিমামাইজেস একটা বিরাট ব্যাপার এই যে কথা বলল যে হাসান সাহেব বলল যে আমি দুইশো পাউন্ড আমি চল্লিশ ঘন্টা কাজ করা দুইশো পাউন্ড বেতন দিলাম তাহলে তো আপনি এটা বলতে পারতেছেন না ট্যাক্স অফিসে যে আপনি দুইশো পাউন্ড দিতে পারতেছেন তাহলে আপনি মিনিমামাইজেস নিচে বেতন দিতেছেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনি কিভাবে আপনি ম্যানেজ করতেছেন এই একজন স্টাফ দিয়ে এটা বিয়ার কোশ্চেন আসবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বলতেছি আপনি যেই বিজনেসই করেন না কেন এই প্ল্যানটা আপনাদের করা উচিত স্টাফ রোটা করা উচিত যে আমার বিজনেস তো ওপেনিং আওয়ার কভার করার জন্য এনাফ স্টাফ আছে কি না খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এটা থ্যাংক ইউ পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা করবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম মাহবুব ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাকে এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করার জন্য কারণ ব্যক্তিগতভাবে এই আজকের এই যে বিষয়বস্তুটা ওটা হলো নতুন বিজনেসদের জন্য আমি রিসেন্টলি একটা এই বিজনেস ছোট্ট একটা বিজনেস শুরু করছি ওকে ওকে তো আজকে আমার এই আপনার এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি অনেক কিছু জানতে পারছি বা জানতে পারবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ওকে তো আমার একটা প্রশ্ন হলো যে স্টাফদের যদি অ্যাকোমোডেশন প্রভাইড করা হয় তাহলে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হবে ওকে অ্যাকোমোডেশন পাব আপনার একটু ভাল লাগছে আপনার কথা হলো যে আপনি বিজনেস শুরু করছেন আর কি তো মানে বিয়ে হয়ে গেছে এখন বিয়ে যদি হয়ে যায় তারপরে কিন্তু প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আছে তাই না যাতে এখন যা সুন্দরভাবে সাকসেসফুলভাবে বিয়েটা ঠিকে আপনি নতুন বিজনেস করছেন এখন অনেক কিছু নতুন আপনার অনেক কিছু বোঝা আছে জানা আছে এখানে একটা ইস্যু আসতেছে যে আপনি যদি অনেক সময় রেস্টুরেন্ট বিজনেসে অনেক সময় স্টাফদের অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করতে উপরে লন্ডনের বাইরে একটা গ্রামে একটা রেস্টুরেন্ট খুলছে সেখানে স্টাফদের থাকার জায়গা করে দিতে হয় সেখানে স্টাফদের যদি অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করে নাফিজ সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে স্টাফদের ক্ষেত্রে আপনার এমপ্লয়াররা যেটা প্রোভাইড করে সেটা কাইন্ড অফ বেনিফিট ঠিক আছে এবং এই সময় সে বলছে আপনি যখনই স্টাফদের বেনিফিট প্রোভাইড করতে যাচ্ছেন অ্যাটলিস্ট ওদেরকে জানান ওদের সাথে রেজিস্ট্রেশন করেন সো আমরা প্রতিটি এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে আপনার এটা বলে থাকি যে আপনি ডেফিনেটলি আপনি যখনই বিজনেস রেজিস্টার করতে যাবেন যদি সেই সময় আপনার কিছু মনে থাকে বা মাইন্ডে থাকে যে আপনি স্টাফদের বেনিফিট দিচ্ছেন আপনি সেটা এই সময়কে জানিয়ে দেন কারণ এভরি কাইন্ড অফ বেনিফিট কিন্তু আপনার অ্যাজ এ এমপ্লয়ার জানতে হবে এবং আপনার সেই ক্ষেত্রে আর একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় জানতে হবে যে এইচএম আর সিকে আপনার রিপোর্ট করতে হবে কারণ কিছু কিছু বেনিফিট আছে যেগুলো এক্সেমটেড এবং ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে এইগুলো ধরেন উপকারী এখন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি ইউকে তো ওয়ান অফ দ্য পপুলার বেনিফিট কাইন্ড ইজ চাইল্ড কেয়ার বেনিফিট ওকে ফিফটি ফাইভ পাউন্ড করে আপনি উইকলি নিতে পারতেছেন এবং এই ক্ষেত্রে দেখেন এটা আপনার ট্যাক্স বেনিফিট কী হচ্ছে আপনার গ্রস স্যালারি থেকে সে অ্যামাউন্টটা বাদ চলে যাচ্ছে সো আপনি যেটা পাচ্ছেন নেট অ্যামাউন্টটা আপনার সেক্ষেত্রে ট্যাক্সটা কমে যাচ্ছে এটা এমপ্লয়ের ক্ষেত্রেও বেনিফিট এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে বেনিফিট এখন অ্যাকোমোডেশন যখন আমরা হিসাব করি ইটস এ কাইন্ড অফ বেনিফিট কিন্তু আপনার জানতে হবে এটা আপনি কি এক্সেমটেড কি এক্সেমটেড না এখন কিছুক্ষণ আগে মাহবভাই বলেছে হাসান ভাই বলেছে যে বিজনেসের নেচারটা এখন যদি আপনি সোল ট্রেডার হন তা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এক্সেমটেড কারণ আপনি যদি অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করেন এইচএমআরসি যেটা বলছে যে সে যদি আপনার রিলেটিভ হয় আপনার নিকট আত্মীয় হয় সেই ক্ষেত্রে সে যদি আপনার ব্যবসায় কাজ করে এবং আপনি যদি তাকে অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করেন আপনার জানাতে হবে না এক্সেমটেড এটার ক্ষেত্রে আপনি কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে সব আত্মীয় স্বজনদের বিজনেস করা উচিত ভাই ওয়ান অফ দ্য বেনিফিট আমি বলেছি হ্যাঁ ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে যদি লিমিটেড কোম্পানি
একজন নন রিলেটিভ কে কাজে রাখলো তার যে অ্যাকোমোডেশন প্রভাইড করবে সেটা কি আপনি बेनिफिट কার হিসেবে এটা সেটা এক্সেমটেড না সেটা আপনার ট্যাক্সেবল डेफिनेटলি डेफिनेटলি হবে সেটা এক্সেমটেড ওকে এখানে আরেকটা কথা অ্যাড করব কারণ এর সাথে কারণ আমাদের কমিটি रिलेटेड এই কারণে যে একজন অ্যাকোমোডেশন প্রভাইড করলো ওকে আপনি মনে করেন যে সে 24 ঘন্টা কাজ করে 7 পাউন্ড 50 পেন্স করে 180 পাউন্ড তার বেতন হচ্ছে ওকে এরপর সে ফ্রি অ্যাকোমোডেশন পাচ্ছে মনে করেন সেটা কি बेनिफिट অফ ইসকি দাঁড়াইতে হবে কিনা আচ্ছা অবশ্যই মানে বেটার একটা চমৎকার क्वेश्चन বলেছেন এই যে আছে কিন্তু অনেক আপনার যেটা ছিল আগে স্যালারি স্যাক্রিফাইস সেটা কার্টেল করে এখন স্যালারি প্লাস করেছে আগে যেটা ছিল একটা মোবাইল ফোন আপনার ওটা স্যালারি স্যাক্রিফাইস হিসেবে আসতো এই যে আছে বলছে এখন আর পারবেন না 6th অফ এপ্রিল 2017 এর পর থেকে এটা আপনার এখন স্যালারি প্লাস হয়ে গেছে সো অ্যাকোমোডেশন যেটা বললেন আপনার স্যালারির প্লাসের পরে যেটা সেটা কিন্তু আপনার ইজ আ কাইন্ড অফ बेनिफिट এবং সেটা এই যে আছে কি পি 11 ডি আমরা একটা ফর্ম বলি মহব ভাই সেটার মাধ্যমে জানাতে হয় 22nd জুলাইর মধ্যে আপনি যদি না জানান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পেনাল্টি কোশ্চেন আসতে পারে আমি জাস্ট ছোট্ট একটা বিষয় দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে মাহব ভাই কিছুক্ষণ আগে বলেছিল যদি রিমোট এরিয়াতে কেউ একটা হোটেল করতেছে বা সামথিং সেই ক্ষেত্রে ধরুন একটা পাব করলো যে ক্ষেত্রে ম্যানেজার থাকতেই হবে অথবা ফার্মার যাদের এগ্রিকালচার করতে হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আবশ্যক সেই লোকটার সেখানে থাকার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এক্সেমটেড ও দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং সেই ক্ষেত্রে আপনি এক্সেমটেড কিন্তু এটা তার মানে লন্ডন থেকে গিয়ে একটা গ্রামে যদি একটা রেস্টুরেন্ট উপরে থাকার কমার্শিয়াল প্রাইস সেটা আসলে बेनिफिट কাইন্ডে পড়ে না बेनिफिट কাইন্ডে পড়ে না छोट प्रश्न तब एक उत्साह उद्वेग लगते बार बार विब्द উচ্চারণ করতেছেন আমাকে ভাই আপনি বিচলিত করতে এই যোগ সূত্রটার কারণ কি যায় আমি আর বিজনেস একই কথা যদিও শব্দটা একটা ইংলিশ আমি 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 দুইটা বি বি আনছি বি বি মানে বউ না কেন তো বি মানে বিবাহ বি মানে বিজনেস বাংলা ইংলিশ দুইটাই একটা বিজনেস একটা বি আমার কত বড় ছোট প্রশ্নটা ছিল যেটা এজন্য এই বিয়ে শব্দটা বারবার কথা ভুলে যাচ্ছে ভালো লাগে বিয়ে শব্দ শুনতে ভালো লাগে শান্ত হয়ে যাচ্ছে ওকে ভালো লাগে ভালো কথা उंडेशन <laughs> আর আপনি যদি এটা ভলান্টারি করতে চান রেজিস্ট্রেশন তাহলে যে কোনো সময় করতে পারেন আর এখানে আর একটা কথা আছে যে আপনি যেই প্লেসে বিজনেস করতেছেন এই এই প্লেসে যদি আগে কোনো বিজনেস থাকতো এবং সেম ন্যাচারের বিজনেস তখন যদি আপনি বিজনেস নতুন করেও শুরু করেন আপনাকে রেজিস্ট্রেশন সেখানে করতেই হবে এক মাস করার পরে এক বছর করার পরে সেখান থেকে যদি আপনার টার্ন ওভার এইটি ফাইভের নিচে চলে আসে তখন আপনাকে ডিরেজিস্ট্রেশন করবেন चूज कर সাইবাবে অ্যাকাউন্ট সেক্টর প্রফেশন তাই না প্রফেশন যদি আপনি কাউকে হায়ার করেন আপনি চাবেন যে বেস্ট যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে যে বেস্ট যে প্রফেশন যে বেস্ট তার কাছে যাওয়া ফার্স্ট বেস্ট বেস্টের ডেফিনেশন কিন্তু অনেক কিছু আসতে পারে তার এক্সপার্টি এক্সপার্ট কিন আসে তারপরে তার কোয়ালিফিকেশন দেখতে পারে তার এক্সপিরিয়েন্স দেখতে পারে এবং আরেকটা জিনিস আমি আমি সবসময় অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই সব কিছু আমি আমি আমার ওপিনিয়নে সেটা হচ্ছে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু শুধুমাত্র যে আপনার হিসাব নিকাশ করবে তা না আপনার কিন্তু একজন ক্লোজ ফ্রেন্ড হইতে পারে সে আপনি 
you have to feel comfortable with that accountant. Apni shat tar shay kotha bolte barben, freely kotha bolte barben. Shayo apna shay free hoyte barbe. Ita kintu koi important. Ta hole communication ta gap ta kombe. Akhon accountant ke jodi boy pa yalla, jodi boli Allah jani ki korbe amale. Ita boy pa le kintu shay accountant ka sapne jaai hoyche. Na moni kori je shay apni free hoyte barte sen, apna problem gulo bolte barte sen na. Shong am moni kori je yes quality shat shate ekto फ्रेंड फ्रेंडली एक जो अकाउंटेंट दौर का हम आम आदमी आके अखान अब नो आमी आमी कोन किसी बोली नहीं आमी कोन किसी बोली नहीं क्योंकि जिसे कान काना कुछ आकर ऐसी तो आपना देखा पर आज तो जिस तरह डिस्टेंस तक तो ख्याल रखते होंगे जो आपने कोठा या सेन कम्युनिकेशन है जन्नो कम्युनिटी है जन्नो क्या मन छुबिदा होए कि ना जुड़ी आजकल का ये टेक्नोलॉजी टे आपने विभिन्न धाने इवन टेलीफोन फैक्स इंटरनेट सब किसी माध्यम में आपने सब इनफॉरमेशन पता ही तो बढ़ता सें शुरू जब वो आमर क्लाइंट आसे स्कॉटलैंड थी के क्लाइंट आसे आयरलैंड थी के फ्लाई करे कावस पर ड्रॉप दे एक घंटा मीटिंग करे आप चले जाए शुरू इस तरह फैक्टर कौन डिस्टेंस थके हैं अब शो अनेक शो में फैक्टर होते पड़े जो एक जो लोकल अकाउंटेंट का से जो गले भालो है शुरू जब बन किंतु इधर बैलेंस तो आपने रखा से आपने बुझ बन दी की भावे आपने आपने अकाउंटेंट चूज कर बन अन पार्सी के एस ए एस ए एस ए नॉन अकाउंटेंट शो � बिजनेस की बहुत सारे जेकोनों से हमें स्टार्ट करा जाए, ना कि निर्दिष्ट कोनो टाइम आसे। राइट। एक क्वेश्चन आंसर दे दी। कारण एक तो शॉर्टकट आंसर जब बोले दे दी। कारण शेरों चे बिजनेस शुरू करा जो नो कोनो निर्दिष्ट शामोय ना। अपने जेकोन शामोय शुरू करते पाएँ। तो बे टैक्स यार व्यापार सेक्टर टैक्स यार होते हैं अपना सिक्स ऑफ अप्रैले बसों शुरू है फिफ्थ ऑफ अप्रैले शेष है अखंड जो जब हम बिजनेस शुरू करते चांन मार्च मार्च या छत्तीस तारीख के तो लापनी तो केयरफुल था तो एक तो आमने भालो है आर सात तक दिन बाद दस तक दिन ऑयट करा भालो तो आपने नोटुन टैक्स � ऐ होच्छे आपना बोलते बारी ऐसा ला आपने बिजनेस जी कौन सा हम शुरू करते पाएं जोखन आपने कंफर्टेबल फील करें ओके अम्मा एक ही सेकेंड सेगमेंट एक हनी शेष बिरोधी पर आवार ऑने क्वेश्चन निबो आपना जो भी कुन क्वेश्चन था के कुन इसे जाना था के कुन इसे शेयर कर था के अब उसे ही आमादे के रिंग कर बन बिरोधी पर देखा होच्छे आमादे 